Momento del Federal A. El destacado, desamparados estudiantes de Río Cuarto. Un partido que tuvo de todo. Goles, expulsados y un final inédito como usted nunca vio. O quizás sí, en un potrero o en una plaza. Pero para ese final vamos a repasar el siguiente informe. Lluvia de viernes por la noche en Villa Ramallo. Defensores de Belgrano ante Sol de Mayo de Viedma. Que este martes se enfrentará a Rosario Central por Copa Argentina. Abría la cuenta local. Fue tan potente el remate que no pudimos seguirlo del todo. Franco Coronel anota para el Granate. Sin embargo, Diego Galván, el ex River, demuestra que tiene la pegada intacta. Pero en el segundo tiempo va a aparecer el goleador de campeonato, Franco Lego. Quinta victoria al hilo de defensores como local. Sobre el final, Kevin Weche vio la roja. En la zona 1, Sol de Mayo está último con apenas un punto sobre 12. En Concepción del Uruguay, Gimnasia recibía al varado. ¡Qué linda la nenita! Y va a ser el equipo de Mar de Plata el que empieza arriba. Francisco Molina y esta definición cruzada. 1 a 0 que le sacaba el invicto a los entrerrianos. Pero disparo de Leguizamón. Degrada rebote. Ferreira que no puede. Pero el que sí aprovecha es Emiliano García. Tablas. Aunque el Torito pudo haberlo ganado. Gaspar Gentile que le da. Y Ricardo Bernal salva justito la línea. El partido de la fecha por el desenlace fue San Sinena y Camioneros. ¿Quieren saber lo que ocurrió? Comenzaba ganando el equipo de Esteban Echeverría. Centro y palomita perfecta de Laureano Tello que lo celebra a los altitos. Segundo tiempo, dudas en el fondo de San Sinena. Buen robo de Francisco Salinas a Villegas. Y el chico de 22 años hace esto. Golazo tremendo de camioneros. Nada pudo hacer el arquero Franco Agüero. Precioso como baja esa pelota. Y 2 a 0 para el equipo de Guillermo Caleri. Encima, tres minutos más tarde, el árbitro Alejo Cid ve penal sobre Matías González. Y el propio número 10 se va a encargar de cambiarlo por gol. Camioneros 3 a 0. Pero cuando faltaban 24 minutos, centro de Sheffer y volea con pica el suelo de Maxi Bowen. 3 a 1. 42 minutos le va a quedar a Nicolás Palacio. Y el ex Almagro vence a Evangelisti. Y cuando se moría el encuentro, tres minutos de descuento, pelotazo de Agüero, el balón que pica en el área, le queda a Vare, centro y Bruno Nasta la empuja y desata la locura en el estadio Luis Molina. Impresionante la remontada para que el equipo de General Serri conserve el invicto. Nos vamos a Bahía Blanca, Villa Mitre recibía al líder de la zona 1, Unión de Sunchales, 30 segundos. La había que cabecear para el otro lado, Carlos Ponce, en contra el gol, ganaba el tricolor y atento. El árbitro va a haber infracción de Ramiro Formigo, que recalienta, le mete un manotazo a la tarjeta del árbitro Correa. ¿Y saben qué? Tenía razón, mal expulsado por el árbitro Cordobés. Aquí va a sancionar bien la pena máxima, hay mano. Y Carlos Herrera convierte el 2 a 0 para los dirigidos por Carlos Mungo. Ya en el complemento con un jugador menos. Otra vez Herrera de un paso por Temperley. Anota el tercero. Luego el árbitro vio mano del defensor de Villa Mitre. Y Pablo López de penal. Va a poner cifras definitivas. Lucas Medina seguiría expulsado en Unión. Que ahora comparte la punta con defensores de Villa Ramallo. Chaco Forever Boca Unidos. Que no levanta ahí también. Observen esta decisión del árbitro Carlos Córdoba. Que seguía de cerca la jugada y sanciona penal. De Barón y sobre Romero, si bien cae adentro la falta fue un metro y medio afuera. Milton Zárate con esta gran ejecución. Aprovechó y puso en ventaja el conjunto de Luis Medero. Sobre el final otra vez David Romero. Buen robo a Oscar Carnielo. Y definición ante la salida de Medina en la zona 2. Boca Unidos es el único que aún no pudo ganar. En Mendoza Deportivo Maipú ante San Jorge de Tucumán. 40 segundos y arriba el cruzado. Por intermedio de Nicolás Aguirre tras una gran jugada de Valenti. Ganaba el equipo de Carlos Esperduti. Al ratito, centro de Smith. Y llega por el segundo palo Nahuel Figueredo. Floja respuesta del arquero Carrizo. 2 a 0. Y un jugador menos para ambos. Enzo Guardia para los tucumanos. Y Javier Farías para el local. Sobre el final, Ricardo Tapia va a conseguir el descuento para San Jorge. Pero no le alcanzó en resistencia. Gran recibimiento para Sarmiento ante Huracán Las Heras en el Estadio Centenario. Federico López va a enganchar y le coloca el centro para Luis Silva que resuelve de esta manera. De media vuelta espectacular, golazo. Nada puede hacer el arquero Gonzalo Gómez. Estaba habilitado el tanque. Gran triunfo del equipo de Raúl Valdés que quedó a dos puntos de la cima. Y ahora sí, presentación del puntero. Estudiantes de Río Cuarto ante Desamparados de San Juan en un partido que tuvo de todo. Ambos llegaban invictos y a los cuatro minutos Javier Ferreira se mete en el área remate y a cobrar, nada pudo hacer Martín Perelman, festejito a los Cristiano Ronaldo del Paraguayo y arriba el conjunto de Marcelo Vázquez que se va a quedar con uno menos, expulsado Lucas Suárez, doble amarilla y se acuerda de lo mucho que quiera la familia del árbitro Luis Lobo Medina, de ese tiro libre encima lo empata el Víbora, centro de Jofré y cabezazo de Federico García, ya en el complemento el 
local se queda con 10 por la expulsión de Pablo Jofré. Otro que me mandaba el árbitro a freír churro. Mientras en la platea también se acordaban de lo mal que cocinaba su madre. Y otra roja más. Acá no hay dudas. Jonathan Lastra dejó la plancha. Y ya con 9 a 3 minutos del final se corta la luz. Hernán Crespo no estaba por San Juan. Gallardo para sospechar del corte tampoco. Y en penumbras Luis Lobo Medina hace seguir el encuentro. Fíjense lo poco que se veía y de repente... Otra baja de tensión. El juez que pide la pelota y dice, muchachos, vamos a seguirlo. No van a viajar de ustedes a Córdoba, yo de Tucumán de nuevo para San Juan. Una locura, pero sí, como en la Plaza del Barrio, el partido siguió a oscuras. Fue 1-1, los dos conservaron el invicto, pero claro está, ninguno logró iluminar. Bueno, tenía razón en la venta, ¿no? Era algo que inédito. Tiene razón. No, tenía que ponerse un casco de minero, ¿no? Siempre hay algo nuevo en el fútbol argentino para mal, ¿no? Bueno, las posiciones de la zona campeonato, Unión de Sunchales eh, y Defensores del Grano de Villa Ramallo por ahora clasificándose a la tercera fase. Estudiantes de Río Cuarto y de San Parados, hay un quinto lugar que es para el mejor tercero. Eh, por eso luchan Gimnasia de Grima de Concepción del Uruguay y Sarmiento de Resistencia. Pero hoy una perlita en el fútbol de ascenso. Es el partido de ida semifinal de la Copa Federación. Vamos a ir a ver a Atlético San Jorge que derrotó 9, 5 a 0 a 9 de julio. Perdón. Ahí está Martín Costa, que ya estaba un poco nervioso. Iban 28 minutos del primer tiempo. De repente va a haber un expulsado. El equipo de 9 de julio lleva perdiendo 3 a 0. Y de repente el árbitro ve que pasa algo a su derecha. Ahí corre y hay dos jugadores en el piso. ¿Sí? También va a haber la roja este hombre, Martín Costa. El que se le venía, le pegaba. Se le soltó la cadena. Observe. El que venía, le pegaba. No le importaba nada. Al hombre de afuera, que poco tiene que ver con el amor y la paz, ¿no? Claro. De rastas. Parecía de los All Blacks el físico, te digo. Nadie se le animaba a enfrentarlo. Lo cierto es que noqueó tres rivales. Su equipo terminó perdiendo 5 a 0. Todo esto en 28 minutos de primer tiempo. El árbitro zafó. El árbitro zafó. Increíble, vuelta. Increíblemente. Primera. Ahí, primera. Ahí está. Segunda. 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 Sí. Esa fue la mejor, te digo. Ahí está. La mejor aplicada. Zurda, derecha. Pero tiene claro. El San Bidiestro. Titanes en el ritmo. 